Глава государства Нурсултан Назарбаев принял сегодня участие в открытии четвертой сессии парламента пятого созыва. Выступая на совместном заседании палат, президент обозначил перед правительством и депутатами основные приоритеты на предстоящий период. Работы будет много и активизироваться нужно всем, в том числе и народным избранникам. В этой связи президент предложил даже сократить традиционные летние каникулы для сенаторов и мажилисменов. О том, как депутаты отреагировали на такие реформы в своем аппарате, расскажет наш корреспондент Артем Истомин. Новая сессия парламента начинается в непростых условиях. С такими словами глава государства обратился к депутатам на открытии четвертой сессии. События в Украине, всевозможные санкции, геополитические риски – все это вносит в мировую экономику существенные коррективы. Наша республика не привыкла ждать, когда грянет гром. Возможные негативные вызовы мы должны предупреждать заранее. Сегодня необходима слаженная работа парламента и правительства, чтобы умело воспользоваться открывающимся окнами возможностей. Одна из главных задач, связанных с вхождением Казахстана в тридцатку развитых стран, а эта цель всегда перед нами будет стоять и остается, продолжение административной реформы, создание эффективной системы госуправления профессиональным и компактным аппаратом. Процесс реформирования правительства не ограничивается одним лишь сокращением ведомств. В основе более глобальные задачи. Нурсултан Азарбаев разъяснил, что теперь министерствам необходимо передать компетенции по принятию подзаконных актов, а комитетам предоставить полномочия по принятию решений. Акиматам можно передать функции, которые более эффективно исполняются на уровне регионов, к примеру, оказание услуг населению в сфере теплоснабжения. Будет трансформирован комитет по оплате медицинских услуг, и вместо него с 2017 года в стране появится фонд обязательного медицинского страхования. Все это делается для более эффективной работы госаппарата и устранения бюрократии. Очень много ступеней выполнения поручений документов. Снизу вверх 8 ступеней, потом снизу вверх обратно 8 ступеней. Бумага творчества увеличилась в 3-4 раза. Все министерства свои полномочия выполняют, не берут на себя ответственность, передают вверх на заседание правительства. Правительственные решения готовятся, потом выпускаются документы, потом начинается выполнение. Вот результат проведенных реорганизаций должно привести к тому, чтобы в министерствах заканчивались все вопросы, касающиеся их полномочий. Задача правительства – четко выполнить эту задачу. Все, что может делать на местах, передать туда. Не дублировать, не сохранять и в министерстве, и в местных органах одна, одной и той же функции. Масштабных реформ в законодательстве требует и главная цель Казахстана по вхождению в тридцатку самых развитых государств. Нурсултан Назарбаев обозначил перед парламентариями направление их будущей работы. Первое – это завершение процесса принятия кодексов нового поколения, предпринимательского и гражданского процессуального. Следующим эффективным шагом станет разработка до 1 апреля 2015 года единого закона об арбитраже. Будут значительно расширены услуги, предлагаемые электронным правительством. На 50% сократится количество разрешений. Кроме того, уже со следующего года произойдет максимальное упрощение таможенных процедур. Это позволит существенно снизить затраты отечественных предпринимателей. При проведении реформы мы не должны забывать о повседневных проблемах, с которыми сталкивается население. Считаю необходимым провести ревизию законодательства, максимально сузить требования о нотариальном заверении документов. Предусмотреть по принципу одного окна выдачу справок для населения, требуемых при трудоустройстве, выезде за рубеж и получении водительских прав. Начиная с 2015 года необходимо отменить техосмотр личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях со сроком эксплуатации до 7 лет, а также доверенность на управление транспортным средствами также. Поручаю правительству внести в парламент данный законопроект в сентябре текущего года. Его рассмотрение объявляю приоритетным, потому что эти законы нужно запустить сразу, чтобы все работало. Работать депутатам, судя по всему, придется не покладая рук. Ведь приоритетными Нурсултан Назарбаев назвал целый ряд законопроектов. Это и документы, касающиеся вопросов образования, недропользования, миграции населения, 
проект закона о сельскохозяйственной кооперации, о государственных закупках, а еще антикоррупционная стратегия, рассчитанная на 10 лет вперед. Все эти важнейшие документы требуют рассмотрения уже до конца этого года. Как видите, у парламента прибавляется работа, потому что жизнь нас торопит. Обстановка в экономике вокруг нас, в целом мире и политическая ситуация заставляют нас быстрее работать, прибавлять обороты всем и правительству, и президенту, и парламенту, и местным органам. Все это необходимо для успешного развития и чтобы нам за годя поработать, как нам преодолеть риски, которые могут быть в нашей экономике в связи с теми, что происходит вокруг. В свете всех событий и предстоящих реформ народных избранников сегодня ждала и еще одна новость. Президент лично обратился к ним с просьбой рассмотреть возможность сокращения времени депутатских каникул. Наверное, это более чем целесообразно. Ведь за два месяца, пока сенаторы и мажилисмены отдыхают, законотворческая работа стоит на месте. Буквально неприятности наступают на пятки. Мы это чувствуем. Время сжимается, требует ускорять наши действия. Сегодня необходимо формировать экономическую политику с учетом возникающих рисков. Цены на основную продукцию экспорта Казахстана колеблются. Очень сильно мы это ощущаем, а это приводит к снижению поступления в бюджет страны. И вот санкции, которые применяются к России, России на Запад и все остальное влияет, потому что в таможенном пространстве, в едином экономическом союзе, который будет у нас, мы будем это давление ощущать, потому что это наши основные торговые партнеры. Но мы, правительство, сейчас... Этим очень плотно занимаются. Несколько вариантов возможных событий, которые могут быть, и наши ответы должны быть. Ключевое заявление президента. При любых, даже пессимистичных сценариях развития экономики, социальные обязательства государства будут выполнены в полной мере. Но и это еще не все. В следующем году знаменательная дата – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев поручил выплатить фронтовикам и тыловикам материальную помощь и предусмотреть оплату расходов для участия в мероприятиях в Астане и Москве. Депутаты все поручения президента приняли во внимание. Задачи поставлены, остается только работать. Вопросы малого и среднего бизнеса – это вопросы житья и города, и села. Это дети, это семья, это трудоустройство, это вопросы сокращения безработицы. И, конечно, вопросы разрешительных документов. И то, что сегодня глава государства озвучил, что будет внесен новый законопроект о государственных закупках. И я думаю, что вот это самый перспективный вопрос, потому что это касается и закупа продуктов, это вопросы и больных, и здоровых, это вопросы, касающиеся доставки учебников и многие другие социальные вопросы. Время очень сложное. Время требует от нас больше ответственности. Сейчас, знаете, такое время мы не должны даже спать. Это можно так говорить. По этому поводу президент предложил депутатам, чтобы сократить дни каникул. Я с этим согласен, потому что мы депутаты, мы представители народа, мы призваны служить народу, государству. По этому поводу мы всегда готовы. Уже сегодня новые депутаты Верхней и Нижней Палат Парламента, положив руку на Конституцию, принесли присягу на верность народу Казахстана. Четвертая сессия парламента открыта. Впереди народных избранников ждет интересная работа. А еще выборы в Сенат, который будет обновлен практически на одну треть. Артем Истомин и Айдос Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента из Астаны.